Ik zag je net je fiets er tegenaan zetten. Ja. Mag dat met kunst? Nee, ja, uh, nou, deze kan wel een stootje hebben, maar het was meer een, uh, een, een, een teaser, zeg maar. Hallo, ik ben Gul en welkom bij Sineak Noord. We beginnen met de Noord Vierdaagse. Okay, we staan nu voor de Berg Sikkelkerk, waar de laatste dag van de Noord Vierdaagse is begonnen. De eerste dag was, uh, was een hele goede dag. Het is allemaal goed verlopen en uh, we hebben natuurlijk ondertussen met elkaar, met alle wijkbewoners en alle wijkorganisaties, acht jaar ervaring. De tweede dag was een beetje stormachtig en de derde dag begon de zon weer te schijnen en vandaag is het tropisch. Hoeveel kinderen doen er nou mee? We, dit jaar hebben er 967 kinderen hun startbewijs opgehaald. Vorig jaar deden 999 kinderen mee en we wilden zo graag die duizend kinderen een keer gehaald hebben, maar dat is net niet gelukt. noord vierdaagse waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik weet niet of je de sfeer kan voelen, maar het is um, zo'n ontzettend mooi wijkfeest waar uh, 12 basisscholen aan meedoen. En waar ook, um, ja, je ziet gewoon de verbroedering die druipt er gewoon af. Allemaal mensen uit de Helipoort en uit de Blijdorp en het Oude Noorden die normaal gesproken niet zo heel vaak met elkaar iets samen doen. Die zijn nu allemaal samen en het is echt een groot zingend feest, een mooi spektakel. En je komt gewoon door heel je wijk. Dus je voelt ook echt, dit is mijn wijk en hier ga ik gewoon voor. En ik ben trots dat ik in Rotterdam Noord woon. Is het de eerste? Is het de eerste keer dat je meeloopt met de, met de Vierdaagse? Nee, de derde keer. De derde keer? Daar zijn we. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel leuk om mee te lopen. Dat wandelen, ben je altijd zo sportief? Um, eigenlijk niet. Ja, alleen met de Vierdaagse ben je sportief? Nee, ook met hockey, voetbal en nog meer dingen. En wat vind je aan lopen zo leuk dan? Nou, het is heel gezellig, want al je vriendinnen zijn er nu. En uh, je, uh, je snoept ook de hele tijd en dat is gewoon heel gezellig. Wat zeg je nou? Je snoept de hele tijd en het is heel gezellig omdat al je vriendinnen er zijn. Ja, maar je bent aan het sporten, dan kan je toch niet gaan snoepen? Ja, maar de bijnaam van deze vierdaagse is ook de snoepdaagse. Is je heel veel kinderen met zakken snoep lopen? Is er nog een regel voor? Nou, nou, dat vinden we ook jammer. Dus wij proberen heel erg door middel van de positieve goed te stimuleren. Dus we hebben op de eerste dag hadden we... Uh, appels hebben we uitgedeeld. Op de tweede dag was er een gezonde groentesnack van tomaatjes en uh, paprikaatjes en komkommetjes. We hebben, vandaag hebben we met dit tropische weer hebben we bananen. Wij vinden het heel belangrijk dat gezond gedrag wordt gestimuleerd. Dat is ook een van de subdoelen van de Noordvierdaagse. En we vragen ook scholen om daar aandacht aan te besteden. Nou, gelukkig zijn er al heel veel scholen lekker fit. En ja, ik vind ook wel een beetje, je mag best een snoepje hebben. Is het de eerste keer dat je meedoet? Tweede keer. De tweede keer. En wat vind je ervan? Gezellig. En uh, doe je nog meer aan sport? Nee, niet echt. Alleen hockey hier vroeger. Ik ben de zevende keer. De zevende keer al? Hoe oud ben jij dan? Tien. Tien? Dus je was drie toen je begonnen was? Ja. Ook met de vijf kilometer? Ja, nee. Toen begon ik volgens mij met de drie. Wat vind je het leuk aan het lopen? Uh, sportief. Sportief? En, nu... en ik doe het eigenlijk een soort van traditie. Traditie van wat? Ja, van elk jaar meelopen. Oké, okay, maar doe je nog een ander sport? Uh, ik klim, ik klim al en ik zit op schaken. Je hebt het nou vier dagen gedaan en vier dagen vijf kilometer? Ja. Dus eigenlijk heb je het in vier dagen twintig kilometer gelopen? Ja, zo kan je het bekijken. Ja, best wel ver hè? Dat is wel ver. Hoe gaat het volgend jaar? Dat is ook wel een zorg van ons. En niet alleen van mij, maar echt ook van heel veel ouders en van heel veel wijkorganisaties. Want uh, uh, voor, voor, voor volgend jaar is de subsidie nog niet gegarandeerd. En het wordt nu georganiseerd door uh, veel professionals met ondersteuning van ontzettend veel vrijwilligers. Maar uh, als er geen geld meer is, dan moet het gedaan worden door, uh, ja, door allemaal vrijwilligers.
Het Rore Buitenmuseum werd geopend. Vandaag komen er drie nieuwe beelden in Rotterdam-Noord. En we beginnen hier bij Café de Bel. Twee jaar geleden ben ik met Romano het collectief gestart binnen in Café de Bel. Met een kleine, kleine versie van wat we nu zijn. Dus vandaar de naam, Rosa Romano. Dat is heel klein begonnen. En vervolgens ja, was dat wel een groot succes. En hebben we nu een, een, een stap naar buiten gezet. En kunstenaars ook in de buitenruimte kunnen uitnodigen. Het Roro staat bekend om zijn wisseling in, uh, in, op dezelfde plek. Dus dat geldt voor binnen, maar dat geldt ook voor buiten. Dus, dus dankzij de gebiedscommissie kunnen wij nu uh, dat twee jaar gaan doen. Elke zes maanden vragen wij drie verschillende kunstenaars om uh, een nieuw werk te maken voor in de buitenruimte. Het idee is dus dat er op een wisselende manier, op een speelsere manier, weer naar de buitenruimte eigenlijk kunst kan worden gemaakt. Wout, is dit, is dit kunstwerk van jou? Ja. Nog, ik zag... wel. <laughs> Nog wel. Ik zag je net je fiets er tegenaan zetten. Ja. Mag dat met kunst? Nee, ja, uh, nou, deze kan wel een stootje hebben, maar het was meer een, uh, een, een, een teaser, zeg maar. maar. Je mag verder gewoon uh, doen en laten wat je wil. En ja, ik, ik ben gespecialiseerd in mechanisch bewegende objecten, dus ook hier moest een bewegend object komen eigenlijk. Dus dit uh, object beweegt, kan je er nog iets verder over vertellen? Want ik zie volgens mij ook een zonnepaneel bovenin. Ja, ja het beweegt op regen. Of waterkracht, dus uh, je, ja, de, bovenin in de trechter moet het regenen en dan loopt, er, loopt het water in een bak en die bak wordt zwaarder. Die zakt en die gaat de vorm die bovenin hangt met rubberen, flexibele koppelingen in elkaar trekken. Maar ja, omdat het eigenlijk helemaal niet zoveel meer regent in uh, Nederland, dat iedereen klaagt altijd wel, maar het valt heel, als je erop gaat letten heel erg mee hoeveel het regent, heb ik er een buffertank in zitten met een pompje. En een zonnepaneel. En dit is natuurlijk ook een terras. Dus mensen zitten in de zon buiten, niet in de regen. Dus het is ook leuk als de zon schijnt en hij doet het. Dus dan pompt hij zelf het water rond en gaat hij zichzelf in beweging brengen. Zeg maar. Helaas, nu regent het, miezert het, dat is niet genoeg. En schijnt de zon ook niet, dus het is ook niet genoeg. Dus af en toe zal die stilstaan. Ja. Meestal maak ik iets specifiek voor de plek, maar er was even moeilijk, er was weinig tijd voor. Maar ik heb, uh, maar ik heb deze boom samen met de organisatrice gemaakt en die kwam uh, uit een beeldentuin terug. En toen ben ik daar weer een variant op gaan maken en dat vond ik erg leuk. Er zit er ook nog een vogeltje op een stoeltje. Ja, dat is een, een van mijn favoriete werken. Het is eigenlijk gewoon eigenlijk alles wat een beeld neemt een plek in, bes in, in, in bezit, om het zo te zeggen. En eigenlijk heb je zo'n stoeltje en dan zit er opeens een vogeltje op. En dat, ja, dat is bezit van dat vogeltje. En dan wil je er eigenlijk zelf op zitten en dan zit je in een soort ambivalent iets. Zo, dat vind ik altijd heel erg grappig. Dus dat vogel neemt, ja, je kent het wel als iets, uh, iets anders opeens jouw plek inneemt. En, dat, uh, en die aap die hoort hier niet, maar die accepteert iedereen dan toch weer als een vorm van natuur hier. Dat vind ik... En die boom is natuurlijk niet echt, maar die verwijst wel weer naar een echt soort uh, natuur. Dus dat uh, soort namaak, namaak natuur. Het is gebaseerd op de Shufiti. Dus de gimpen die ze all over the world uh, in de bomen gooien. En uh, waslijnen en... Uh, ik heb daar een kunstwerk uh, op gemaakt. Ik ben natuurlijk al een assemblage kunstliefhebber en maker en ik ben dol op schoenen. Omdat het ook iets zegt over het individu die ze draagt of van cultuur. Zo hangen er ook boksschoenen, voetbalschoenen, balletspitsen, de Hollandse boerenklompen en bovenin allemaal kleine boerenklompjes. En zelfs wat uh, schoenen van bewoners uit deze 
van dit plantsoen. En een interactief kunstwerk en, ja. en re, uh, ook bij de, met de tekst erbij. Dus je bent pas een pessimist als je passie mist. En daarom is het leuk om erop te gaan staan en te lezen en het te ervaren. En er een beetje vrolijk van te worden. Het nieuwe bord van de Vrije Ban is onthuld. We staan hier bij de Vrije Ban. Dit is eigenlijk altijd een seniorensoos geweest, de Willybroodsoos. En dat is het 15 jaar lang geweest. En twee jaar geleden zijn de vrijwilligers daar gestopt. En heeft de bewonersorganisatie Bergpolde en de bewonersorganisatie Liskwartier in samenwerking met Vestia en de gemeente hebben ze besloten dat dit een, ja, een heel leuk pand is dat gewoon behouden moet worden. Alleen voor uh, meerdere doelgroepen. Dus het is nu voor de bewoners van Liskwartier en Bergpolder is het um, ja, bruikbaar, zeg maar. En we zijn nu een kleine twee jaar bezig om het uh, meer bekend te maken in de wijk. Heel veel groepen maken er al gebruik van. En omdat we dus niet meer alleen voor senioren zijn, maar we hadden dus nog steeds een naambord waarop stond seniorensoos, hadden we dus iets van, we willen een nieuwe naam. Dus we hebben vorig jaar in de wijkkrant een wedstrijd uit laten schrijven. En nou, daar is dus een nieuwe naam uitgekomen die dus straks uh, onthuld zal worden op het bord. We hebben op dit moment uh, nog één groep van vroeger die op de donderdagmiddag nog steeds uh, met activiteiten bezig zijn. Uh, waar ze spelletjes spelen, schoelen, rummy, kuppen. En ze spelen ook nog om de week uh, bin, uh, bingo op de dinsdag. Maar zoals ik zei, we gebruiken nu dus de ruimte ook voor jongeren, voor een vrouwengroep. Uh, we hebben een schaakschool erin, ze hebben een kinderknutselschool, uh, een vrouwengroep die uh, iets van, met een wereldkeuken doet, ze doen bewegen, allerlei activiteiten en echt voor iedereen in de wijk. Het is in eerste instantie voor de wijk, maar het is niet zo dat we ons helemaal alleen tot de wijk beperken. Uh, als, als iets een sociaal doel heeft, dan kan het ook voor mensen buiten het doel, maar die moeten dan gaan betalen. In principe gaan de mensen uit de wijk gaan voor, uiteraard. Ja. Uh, dat, uh... En we zijn heel tevreden op de manier waarop het op dit moment loopt. We zitten nog in een, ja, zeg maar een, een beetje een ontstaansfase. We moeten kijken hoe het gaat. Dat geldt voor Vestia, dat geldt voor de gemeente. En, maar ik heb er eerlijk gezegd wel vertrouwen in dat we het goed voor de grond krijgen. Het allerbelangrijkste is inderdaad dat deze ruimte gebruikt wordt voor mensen uit de wijk. Of in ieder geval in de omgeving. Dus dat mensen hier op een laagschalige manier... Uh, gebruik kunnen maken. Want tegenwoordig is alles professioneel, kost heel veel geld. Maar de gewone mensen, in de gewone, gewoon in de wijk, die hebben nu eindelijk ook een ruimte waar ze gewoon ook hun activiteiten mogen en kunnen doen. En als het nodig is, eventueel onder begeleiding van uh, de bonusorganisatie. Dus als mensen een idee hebben, willen ze heel graag helpen om uh, er iets moois van te maken. Hoe denkt u dat de mensen dit nou uh, zouden vinden? Hoe de mensen dit gaan vinden, nou ik denk dat de mensen heel blij zijn dat er nog zo'n kleinschalig project uh, in de wijk is. Omdat we hier in de wijk uh, Bergpolder en Liskwartier hebben we gewoon helemaal geen huiskamerprojecten. We hebben geen buurthuis, we hebben geen clubhuis. Uh, we hebben voor de jongeren hebben we het Lispunt, maar voor de rest van de groepen is er gewoon helemaal niks. Dus ik denk dat de mensen heel blij zijn dat ze hier gebruik van mogen maken. Als je nou hier als uh, vrijwilliger uh, zou willen werken, met wie moet je dan eigenlijk contact opnemen? Met de bewonersorganisatie van Bergpolder en Liskwartier. En als je dus inderdaad een idee hebt, we hebben daar een buurtwinkel die drie keer in de week open is. Kom gewoon altijd even langs en uh, bespreek je idee en wie weet dat we daar gewoon iets leuks van kunnen maken. Dat was het weer. Vergeet niet op onze website, Facebook, Twitter, YouTube te kijken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.